ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഫ പ്ലെയർ കറിയുടെ എപ്പിസോഡ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ബുണ്ടൂസ് ലീഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ഇവിടെ അതായത് ന്യൂസിൽ കാണാം ഡാൻഡജർ ഗ്രാപ്സ് ദ ഹെഡ്ലൈൻസ് എന്താ പറയുക ആ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്കിനേക്കുള്ള ഒരു റിവാർഡ് പുള്ളിക്കാരനെ കിട്ടിയെന്നൊക്കെ രീതി പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ വാങ്ങിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ മാച്ച് മാച്ചിലെ ഫിക്സ്റ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിങ്സ് ഫസ്റ്റ് മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ്സ് നോക്കണമെങ്കിൽ ലെവർ ക്യൂസൻ ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർ ബി ലേപ്സിക്ക് ബയൻ മ്യൂണിക്ക് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് പിന്നെ എഫ് എസ് വി പിന്നെ എസ് വി യൂണിയൻ ബെർലിൻ ഹെർത്ത ബെർലിൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്റ്റാൻഡിങ്സ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബുറൂസ് ഓട്ട്മൻഡ് ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്ത് ഉൾസ്ബർഗ് ഷാൽക്ക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിങ്സ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒറ്റ മാച്ചല്ലേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരു ടൈം എടുക്കും ഈ ഇതിൽ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി വരാൻ ടൈം എടുക്കും പിന്നെ ട്രെയിനിങ് എനിക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ന്യൂസ് ഓക്കെ മൈ കരിയർ സ്ക്വാഡ് ഹബ് സ്ക്വാഡ് ഹബ് നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ക്വാഡിൽ കാണാം ക്യാമ്പ് എഴുപത്തി രണ്ട് ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാൻഡേജർ ഹാസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ബി സ്പെഷ്യൽ ഇതാണ് നമ്മളെപ്പറ്റി പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ടീം ഫുള്ള് ടീമിൽ ദരിമോ വെർണർ ഒക്കെ ഉണ്ട് എൺപത്തി രണ്ട് ഓവറോൾ ആയ ടിമോ വെർണർ പിന്നെ ആരൊക്കെയുള്ളത് പിന്നെ ഗുലാസ്കി ഡി എല്ലോ ഡി എല്ലോ എങ്ങോട്ട് പോയി പി എസ് ജിയിലേക്ക് പോയോ കൊളോസ്റ്റർമാൻ പിന്നെ ആരൊക്കെയുള്ള ഡെക്ലൻ റൈസ് ഓ ഡെക്ലൻ റൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഓ കിങ്സ്ലി കോമൻ കിങ്സ്ലി കോമൻ ഞാൻ എനിക്കറിയാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമ്മുടെ ഫുട്ബോളിംഗ് വേൾഡിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ആർ പിയിലേക്ക് കടന്ന പിന്നെ ഇതിന് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല ആരും ഒരാൾ മിസ്സിങ് ആണല്ലോ ആരെയാ മിസ്സിങ് എൻ കുക്കു ഒക്കെ വിടാ ക്രിസ്റ്റഫർ എൻ കുക്കു വിടെ ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ എൻ കുക്കു എൻ കുക്കു എൻ കുക്കു എൻ കുക്കു എൻ കുക്കു ഏ എൻ കുക്കു പോയോ അത് ശരി പോയായിരുന്നോ നമ്മുടെ ക്ലബിൽ നിന്ന് ആ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടക്കണത് നമുക്ക് ഈ സീസണിലെ കലണ്ടർ എടുത്ത് നോക്കാം കലണ്ടർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി വരാനുള്ള ലീഗ് മാച്ച് ബെർമൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രൈബർഗ് ആയിട്ടൊരു ലീഗ് മാച്ച് വരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത മാസം ഹെർത്താബറിൽ ആയിട്ടൊരു മാച്ചും പിന്നെ യു സി എൽ റിയൽ മാൻഡർ ആയിട്ടുള്ളൊരു യു എഫ് എ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലെ മാച്ചും കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നോക്കി ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലെ ഫസ്റ്റ് മാച്ചിലേക്ക് പെടുന്നതാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബുണ്ടസ് ലീഗിലെ രണ്ടാമത്തെ മാച്ചാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ചേർന്ന് ബിക്കമിങ് എ റെഗുലർ നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ രണ്ട് ചേർ ബിക്കമിങ് എ റെഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് രണ്ട് ചേറില്ലല്ലോ അത് ആരെയാണ് കാണിച്ചത് രണ്ട് ചേറിൻ്റെ കാര്യം അവിടെ അടി എഴുതി കാണിച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഐപ്പിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമായി തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം ആ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ എടുത്തപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു രണ്ട് ഗോളുകൾ നമ്മൾ സ്കോർ ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ആർ ബി ലേപ്സിക്കിന് വേണ്ടി ഇവിടെ കാണാം രണ്ട് ചേർ വീണ്ടും വരുന്നു ഔട്ട് ദ പിച്ച് ഇതാണ് അവോയ്ഡ് ലോസ് നമുക്കൊരു വിന്ന് തന്നെ ആക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം പിന്നെ പ്രോ ക്യാമറ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ മിക്കവാറും ഈ മാച്ച് കുറച്ച് കണ്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മറ്റേ പഴയ ഇതിലേക്ക് മാറ്റുമായിരിക്കും മാച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് എന്തായാലും അവിടെ ആ പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കി കിട്ടിയില്ല എസ് വി ബേമൻ ബോളുമായി നല്ല അറ്റാക്കിങ് സ്പെല്ല് കൊണ്ടുവരുന്നു നല്ലൊരു പാസ് എസ് വി ബേമൻ ഒരു ചാൻസ് ഓൺ ഗോൾ ഓ അവിടെ ഒരു ഫൗൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആർ ബി ലേപ്സിക്കിൻ്റെ ഡിഫൻസ് അങ്ങനെ എനിക്ക് കൊണ്ടൊരു ഫ്രീ കിക്ക് അവിടെ അവാർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എസ് വി ബേമന് അവർക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നല്ലൊരു അടുത്തുള്ള ഫ്രീ കിക്കാണ് എത്രയാട് ഫ്രീ കിക്ക് ഓ അത് കാണിച്ചില്ലല്ലോ അവർ അങ്ങനെ ഒരു ഷോട്ട് ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് തിരിച്ചു വരുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ ഗോൾ ഫോർ എസ് വി ബേമൻ അങ്ങനെ മുണ്ടസ് ലീഗയിലെ രണ്ടാമത്തെ മാച്ചിൽ വൺ എൽ ഡൗൺ ആയിരിക്കുകയാണ് ആർ ബി ലേപ്സിക്ക് തുടക്കം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് കുറച്ച് ഡള്ളാണ് അവിടെ
ഓക്കെ കോമൺ കിങ്സ്ലി കോമൺ എടുക്കുന്നു ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് അഗെയിൻ നമുക്കും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ലെവലാക്കാൻ മാച്ച് ലെവലാക്കാനായിട്ട് കിങ്സ്ലി കോമൺ എടുക്കുന്നു ഒരു ട്വൻറ്റി ആർട്ട് ഫ്രീ കിക്ക് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് അവർക്ക് കിട്ടിയ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ കിങ്സ്ലി കോമൺ ആൻഡ് ആറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടേക്കൺ ഫ്രീ കിക്ക് ഗോള് അങ്ങനെ മാ മാച്ചിലെ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ ലെവലാക്കിയിരിക്കുന്നു കിങ്സ്ലി കോമൺ അ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്രീ കിക്ക് ഫ്രം നമ്പർ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ആർ ബി ലേപ്സി കാർ ബാക്ക് ഓൺ ലെവൽ ടേംസ് അവർക്ക് കിട്ടിയ അതേ പോലത്തെ ഒരു സിമിലർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അത് റീബൗണ്ട് വേണ്ടി വന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് ഫ്രം ദ സ്പോട്ട് ഒരു സൂപ്പർ ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് എന്തായാലും പറയാം സൂപ്പർ ഫ്രീ കിക്ക് ഗ്രേറ്റ് ആക്യുറസി കിങ്സ് ലികോമനിൽ നിന്നും നല്ല ഒരു ഫിനിഷിങ് ആ ഒരു പ്രൊഫഷണാലിറ്റിയാണ് കറക്റ്റ് അടിച്ചു അത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ ഗെയിമിലേ ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഫഷണാലിറ്റി കാണിക്കുന്നത് കിങ്സ് ലികോമൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വൺ വൺ അവിടെ എസ് വി ബോമൻ വീണ്ടും ഒരു അറ്റാക്കിങ് ചാൻസ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ ഗോൾ ഞാൻ അവിടെ ക്യാമറ ആംഗ്ലാസ് ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു മാറ്റിയായിരുന്നു പക്ഷേ വീണ്ടും എസ് വി ബോമൻ ലീഡ് വീണ്ടും എടുക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് ടു വൺ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് തീരുന്ന തൊട്ട് മുമ്പ് വീണ്ടും ഒരു ഗോള് അവർ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ലീഡ് അവർ തന്നെ എടുക്കുന്നു വീണ്ടും മോർ പ്രഷർ ഫോർ ആർ ബി ലൈഫ്സിക്ക് പക്ഷേ ടൈം ഉണ്ട് കംബാക്ക് നമുക്ക് വരുത്താൻ വരുത്താം പക്ഷേ ഡിഫൻസിൽ നിന്ന് എന്താ ചെറിയ പഴിവുകൾ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് എങ്ങനെ ഗോൾ കീപ്പർ ആ ഒരു അവിടെ നിന്നുള്ള ഷോട്ട് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് വിട്ട് കളഞ്ഞത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ വീണ്ടും രണ്ടേ ഒന്നായിരിക്കുന്നു ഞാൻ ക്യാമറ ആംഗിളൊന്ന് പയ്യെ മാറ്റിയുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിക്കൊണ്ട് ഈ ക്യാമറ ആംഗിളായിരിക്കുന്നു വേണ്ടി അവിടെ കിങ്സ് ലി കോമൻ ആൻഡ് ആറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ഗോള് വീണ്ടും തിരിച്ച് അപ്പം തന്നെ ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് ഡാൻഡ ജയറാണ് സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് ടീം ഓവറിൻ്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം നമുക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ച പാസ്സാണ് ആൻഡ് ആറ്റ്സ് എ ഗോൾ ഫോർ ഡാൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടു ടു വീണ്ടും പെട്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ലെവൽ കൊടുക്കുന്നത് ചുട്ട മറുപടി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ആർ ബി ലൈഫ്സിക്ക് ഒരു മറുപടിയായിട്ട് വന്നിട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടു ടു നല്ലൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാച്ച് തന്നെയാണ് അവിടെ ഗോൾ കീപ്പർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതും ടീം ഓവർ കറക്റ്റ് ത്രൂ ബോൾ എനിക്ക് വെച്ചിരുന്നു ആൻഡ് സിമ്പിൾ ടാപ്പിൻ സിമ്പിൾ ടാപ്പിൻ ഗോളാണ് അത് എ ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം ടീം ഓവർ ടു ടാൻഡ് ജയർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടു ടു അഗെയിൻ ദ മാച്ച് ഇസ് ലെവൽ ഇത് കൊള്ളാം കളി നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ കളി ഇത് പൊളിച്ച് അങ്ങനെ കാണാൻ ത്രീ ഗോൾസ് ഇൻ ടു മാച്ചസ് രണ്ട് മാച്ച് കളിച്ചിട്ടിലൂടെ രണ്ട് ജയർ ഇൻ ബുണ്ടസ് ലീഗ പക്ഷെ മൂന്ന് ഗോളുകൾ തന്നെ സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പം തന്നെ എ ഗ്രേറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഫ്രം ദ യങ് മാൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടു ടു ഫോർ ആർ ബി ലൈഫ് സിക്ക് നല്ലൊരു പാസിങ് ഗെയിം ആണ് ഫ്രം എസ് വി ബേമൻ ആൻഡ് ആറ്റ്സ് എ ഗോൾ വീണ്ടും അവർ വീണ്ടും ലീഡ് എടുക്കുകയാണ് ഇറ്റ്സ് ത്രീ ടു അങ്ങനെ ആർ ബി ലൈഫ് സിക്കിന് സ്റ്റിൽ പ്രഷർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നവരുടെ നമ്പർ ടെൻ അയാളുടെ കാട് കിട്ടിയ പിറ്റിൻ കോഡ് തന്നെയാണ് ഒരു ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ത്രീ ടു അങ്ങനെ ഒരു വളരെ കോമ്പറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു മാച്ച് തന്നെയാണ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ആണ് നമ്മൾ സ്കോർ ചെയ്യും അല്ല അവർ സ്കോർ ചെയ്യും നമ്മൾ തിരിച്ച് മറുപടി കൊടുക്കും വീണ്ടും അവർ സ്കോർ ചെയ്യും വീണ്ടും നമ്മൾ മറുപടി കൊടുക്കും നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് ഭയങ്കര വീക്കായിട്ട് തോന്നിക്കുന്നുണ്ട് ആർ ബി ലൈഫ്സിക്കിൻ്റെ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഒരു ഒരു സംഭവം ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ശരിയാക്കി എടുക്കണം ആർ ബി ലൈഫ്സിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഗോളുകൾ കൺസീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അറ്റാക്കിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ ഡിഫൻസിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പുതിയ പൊസിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാമ്പ് ആക്കിയുണ്ട് അവർ ഡിഫക്റ്റാണ് രണ്ട് ചേരേണ്ട ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം അഗെയിൻ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് രണ്ട് ഗോളുകളുടെ ലീഡ് അവരെടുത്തിരിക്കുന്നു എസ് വി ബോമൻ അങ്ങനെ ആർ ബി ലേപ്സിക്കിന് വീണ്ടും പ്രഷറാണ് ഇതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ റിക്കവർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന അറിയില്ല ആർ ബി ലേപ്സിക്ക് ഒരുപാട് പോയിരിക്കുന്നു ഡിഫൻസ് ഇസ് ടു വീക്ക് ടു ഓണറബിൾ ആയിട്ട് കാണുന്നു ഡിഫൻസ് അവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് അവർ സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗോൾ കീപ്പർ വെച്ചു പക്ഷേ ആ റീബൗണ്ട്
ഇപ്പം ഡാനി ഓൾമോൻ ആണ് ആ ഒരു ഫ്രീ സ്പേസ് കിട്ടിയത് നല്ലൊരു ഗോളാണ് ഡാനി ഓൾമോൻ അടിച്ചത് ഗ്രേറ്റ് ഷോട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റ് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഒരു കോൺസലേഷൻ ഗോൾ മാത്രമായിരിക്കും ആർ ബി ലേപിക്കുന്നത് ഫൈവ് ത്രീയിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ള കേസ് ഡിഫൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതായിപ്പോയി എടാ എന്താ ആ പാസ് പോയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇവിടെ കളി അവസാനിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡിഫീറ്റ് ഗുണേസ് ലീഗയുടെ രണ്ടാമത്തെ മാച്ചായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഡിഫീറ്റായി പോയി അഞ്ച് മൂന്നിൽ ഡിഫീറ്റായി പോയി ഒരു ഫ്രസ്ട്രേറ്റിംഗ് മാച്ച് തന്നെയായിരുന്നു നമുക്കൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല അല്ല ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്കൊരു ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ടീം ഓവറോളേ ഡിഫൻസ് ഭയങ്കര വീക്ക് ഭയങ്കര വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വീക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ജോലി നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി മാനേജറിന് വിട്ടു കൊടുക്കാം പുള്ളിക്കാരെ ശരിയാക്കി എടുക്കുമായിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് പയ്യെ അടുത്ത മാച്ചായി കിടക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഡിഫീറ്റാണ് എല്ലാം നമുക്ക് കാണാം ലോക്കർ റൂമിൽ എല്ലാവരും സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫീറ്റ് ഓ എന്താണല്ലോ അവിടെ മാനേജർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പറ്റിയെന്നുള്ളത് എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിങ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഏഴാം സ്ഥാനത്തേക്ക് നല്ല ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ആർ ബി ലേപ്സിക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് എത്ര മൂന്ന് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് വരുന്നു നമുക്ക് ടോട്ടൽ ബ്രൂസി ഡോട്ട് ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ആറ് പോയിൻറ്റ്സ് ഏഴ് പോയിൻറ്റ്സ് അങ്ങനെ ഇതായി അപ്പോൾ നമുക്കിനി പിൻസ് കുറച്ചും കൂടി വേണം അതായത് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു മാച്ചസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ ടേബിൾ ഒരുമാതിരി സെറ്റായി വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് കുറേ വിന്നുകൾ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും മാച്ച് ഉണ്ട് നമുക്ക് എസ് സി ഫ്രെയിം ബോക്ക് ആയിട്ടുള്ള മാച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നേരെ മാച്ചിലേക്ക് എടുക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇവിടെ അടുത്ത മാച്ച് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഹാസ് സ്കോഡ് ഫോർ ഗോൾസ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഗെയിംസ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് കളിയിൽ നിന്ന് നാല് ഗോളുകളാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ചാർ സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നല്ലൊരു എനിക്ക് കൊണ്ട് പെർഫോമൻസ് ആണ് കാരണം പുതിയൊരു യങ് ടാലൻറ്റഡ് പ്ലെയറിന് നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആണ് കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ടീം ആർ ബി ലൈഫ്സ് ടീമിന് വിന്നാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യണം കാരണം കാരണം കുറച്ച് കുറേ മിസ്റ്റേക്സ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറ്റുന്നുണ്ട് കുറേ മിസ്പാസുകളും കുറേ പൊസിഷൻസ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലോസ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി എടുത്ത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലീൻ ആക്കി നമുക്ക് കളിക്കാൻ നോക്കണം ബാക്കിംഗ് പാസസ് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇവിടെ മാച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാച്ചിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കാണാം ഒരു അറ്റാക്കിങ്ങിലേക്ക് നമ്പേഴ്സ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് നല്ലൊരു ത്രൂ ബോൾ നല്ലൊരു ചിപ്പ് ഷോട്ട് ഓ മൈ ഗോഡ് ഒരു ഷോക്കിംഗ് ഫിനിഷ് ആണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നത് എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ ചിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബോള് ഓ ഗുണ്ടസ് ലീഗ വിചാരിക്കുന്നവരെ എല്ലാം നല്ല പണിയാന്നുണ്ട് ഗുണ്ടസ് ലീഗ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയുക പ്രൊഫഷണൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി പ്രൊഫഷണൽ അല്ല അല്ല പ്രൊഫഷണൽ അല്ല അതെ പ്രൊഫഷണൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ആണ് കളിക്കുന്നത് നല്ല പണിയായി എന്ന് ഓണ്ട് നമുക്ക് എന്നാൽ അവിടെ ആ ഒരു ഗോള് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് നല്ലൊരു ചിപ്പ് അത് ചിപ്പ് ഷോട്ട് ഗോൾ കീപ്പറിനെ ഈസിലി ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നല്ല കോൺഫിഡൻസോടെയാണ് ആ ഒരു ഷോട്ട് എടുത്ത ആ പ്ലെയർ സമ്മതിക്കണം അവൻ്റെ എന്നാണ് കേരക് അല്ലേ കേരക് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് ഫ്രീബർഗ് എസ് സി ഫ്രീബർഗ് നല്ലൊരു ഗോൾ അടി അടിക്കുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വണ്ണിൽ തുറക്കം തന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ മുണ്ടസ് ലീഗയിൽ ഡൗൺ ആണ് നമ്മൾ ആർ ബി ലൈപ്സിക്ക് അവിടെ ബോൾ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു ആർ ബി ലൈപ്സിക്ക് ആൻഡ് ആറ്റ്സ് എ ഗോൾ ഫ്രം ടിമോ വെർണർ അങ്ങനെ വേണം റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ ഇരുപത്തിനാലാം മിനിറ്റിൽ മാച്ച് ലെവലാക്കുന്നു ആർ ബി ലൈപ്സിക്ക് അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് വൺ വൺ നമുക്ക് ഡിഫൻസിലാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലെവലാക്കാൻ പറ്റണത് നമുക്ക് മാച്ചുകൾ നമുക്ക് സ്കോറിംഗ് അങ്ങനെ അധികം പ്രശ്നങ്ങളില്ല അറ്റാക്കിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പക്ഷേ ഡിഫൻസ് കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആക്കേണ്ടതാണ് ആർ ബി ലൈപ്സിക്ക് അവിടെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഒരു പാസിംഗ് ഗെയിം ആൻഡ് നമ്പർ ഇലവൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ഫിനിഷ് ടിമോ വർണർ അവിടെ ഗോൾ കീപ്പറിന് നോ ചാൻസ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ലെവലാക്കിയിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൊസഷൻ കുറച്ച് നമുക്ക് പിടിച്ചു തരണം ടിമോ വെർണർ ഡാൻഡ് ജയാർ
ഫുൾ ടീമിനെ നമുക്കൊന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കണം മാനേജർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാജിക് കാണിക്കണം എന്നാലും നമുക്ക് നടക്കുള്ളൂ എന്നാലും ദാറ്റ്സ് എ ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഗോൾ ഫ്രം ദ ഇത് എതിർ ടീം എസ് സി ഫ്രീ ബേഗിൻ്റെ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ഗോൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ കണ്ടത് നല്ല ഗോൾ ഫ്രം ഡോ ആൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടു ടു അഗെയിൻ മാച്ച് ലെവലാവുന്നു നമുക്ക് നോക്കാൻ ഡാൻഡ് ജയറും വെർണറിനും വീട്ടിൽ നിന്ന് ലീഡ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം നമുക്ക് ആർ പി ലേപ്സിക് ആർ പി ലേപ്സിക് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ ഗോൾ നയൻറ്റി ഫസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ഒരു ഗോൾ അടിക്കുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എക്യൂസ് ദ വിൻ മേ ബി ആൻഡ്രേ സിൽവ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അവിടെ നമുക്ക് കണ്ടത് എ ഗ്രേറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ഓൺ ദ ഫൈനൽ ഡൈങ് മോമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ മാച്ച് ഒരു ഡെഡ് ലോക്ക് ആയിട്ട് ഒരു മാച്ച് ആയിരുന്നു രണ്ട് രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു ഒരു വിന്നിങ് ഗോൾ ആർ ബി ലേപ്സിക്ക് വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഓ അത് ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ഗോൾ തന്നെയായിരുന്നു അത് ആ വേണ്ടതായിരുന്നു ആ ഗോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് രണ്ടായിരിക്കുന്നു ദ സ്കോർ ലൈൻ മാച്ച് അങ്ങനെ അല്ലേ തീർന്നോണ്ട് യെസ് ഒരു അവസാനത്തെ ഡൈങ് മോമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ മാച്ച് ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് ട്വിസ്റ്റ് തന്നെ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ത്രീ ടു ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ കളിച്ച് പോരാടി ജയിച്ച ഒരു വിൻ തന്നെ പറയുന്നു ആർ ബി ലേപ്സിക്കിന് സൂപ്പർ ഗെയിം ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ത്രീ ടു അണതർ വിൻ ആണ് അണതർ ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ്റെ ബാക്ക് ഫോർ ആർ ബി ലേപ്സിക്കിൻ മുണ്ടസ് ലീഗ നല്ല മാച്ച് തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കൊള്ളാം ടാൻഡ് ചെയ്യാർ നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ മാച്ച് റേറ്റിംഗ് ആണ് ഒട്ടും മോശമല്ലാത്ത ഒരു ഒരു മാച്ച് റേറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് ഇത്തവണ പാസസും കുറച്ചും കൂടി പൊസിഷൻ കയ്യിൽ വെക്കേണ്ടായിരുന്നു ടാൻഡ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം വേറെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല നേരത്തെ കാലം ഗുർമേൻ്റെ ഉണ്ട് പെർഫോമൻസ് അങ്ങനെ ഇവിടെ കാണാം ആർ ബി ലേപ്സിക്ക് ഏതാ പ്രസ് മാനേജർ ഏതാ ഇശയം ഗ്രേറ്റ് ഗെയിം എന്ന് അങ്ങനെ ഡാൻഡ ജയർ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവിടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഡാൻഡ ജയറിന് ഈ ഒരു ഗെയിമിലും നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ഗെയിമിലെ പെർഫോമൻസ് ഡാൻഡ ജയറിന് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു സിൽവാസ് ഡ്രമാറ്റിക് ലേറ്റ് ഗോൾ സീൽസ് ആർ ബി ലേറ്റ് സിക്സ് ഫീ വിക്ടറി ആ ഒരു സീൻ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു നമുക്കേ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർവേഡ് ഹാൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർവേഡ് യു ഇ എഫ് എ ഹാൻഡ് ബാഡ് ലുക്സ് ടു ബി എ ഫേവറബിൾ ഡ്രോ മാൻഡ്രഡ് ശക്തർ സെൽറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് എഫിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ടു വാച്ചിൽ ആരൊക്കെ ഉള്ളത് ടീം ഫോർ റൂസിയ ഡോട്ട്മെൻറ്റ് പ്ലെയറിൻ്റെ പേരെന്താ ആനിങ് അല്ലേ ആനിങ് കോള് പിന്നെ ആരൊക്കെ ഉള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഫ്ലോറസ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ടു വാച്ച് ഇൻസ് ഇതാണ് ടോപ്പ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടൂ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ടു വാച്ചിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ ഏതിലായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് ഇത് വല്ല വന്നോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ക്ലബ്ബ് ന്യൂസിലാണോ ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസും അല്ല ഇൻ്റർനാഷണൽ ന്യൂസും അല്ല വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒന്നും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്നാൽ പയ്യ അടുത്ത മാച്ചിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഇവിടെ എന്താണ് ഡെഡ് ലൈൻ ഡേ അല്ലേ അഡ്വാൻസ് എക്സ് സ്കിപ്പ് ഡെഡ് ലൈൻ ഡേ ആ നമുക്ക് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ അന്ന് ട്രെയിനും കൂടി ചെയ്തിട്ടാ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് പോയിട്ടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് കിട്ടാ ഇ സ്പോർട്സ് ടീമിൽ ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ ഇ സ്പോർട്സ് ടീമിൽ ഓക്കെ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആ അതിനകത്ത് മതി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അന്ന് ചുമ്മാ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചുമ്മാ നോക്കിയതാണ് നല്ല നടക്കുമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി എന്താ സംഭവം എന്നേ എൻ്റെ കയ്യിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്നേ ബാക്കിയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കില്ല എൻ്റെ തലയുടെ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ആ പൈസയുടെ ഇത് ചെയ്യണത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ലെവൽ ടെൻ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലെയർ അപ്പം നമുക്കൊരു പെർക്ക് സ്ലോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കൈസ് പ്ലെയർ ഗ്രോത്തി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ഇവിടെ കണ്ടത് ഒരു പെർക്ക് സ്ലോട്ടും കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ പോച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബൂസ്റ്റ് ഷോട്ട് ഫ്രം ഇൻസൈഡ് അത് മാറ്റിയിട്ട് നോക്കട്ടെ ഒന്നുകൂടി നോക്കട്ടെ
പിന്നെ ഇവിടെ ആ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അതിപ്പോൾ കളയണ്ട അത് അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ നോക്കട്ടെ ആ ചീറ്റ് ആർക്കിട്ടേ പിന്നെ വേണം അങ്ങനെ അടുത്ത മാച്ച് നമുക്കുള്ളത് ഹെർത്ത ബി എസ് സി ആയിട്ടുള്ള മാച്ചാണ് രണ്ട് ചേരം എന്താ പറയുക കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് കളികളിൽ നിന്ന് നാല് ഗോളുകളല്ലേ നല്ലൊരു ഇത് തന്നെയാണ് ഫോർ രണ്ട് ചേറ് അടുത്ത എന്താണ് അടുത്തത് ബുണ്ടസ് ലിഗയിൽ ഹെർത്ത ബി എസ് സി വേഴ്സസ് ആർ ബി ലിപ്സിക്ക് മാച്ച് ഡേ ഫോർ ഒളിമ്പിയ സ്റ്റീഡിയോൺ ഒളിമ്പിയ സ്റ്റീഡിയോണിലാണ് കളി നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക രണ്ട് ചേർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ഒരു ലോസ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു വിന്നായിരുന്നു ജയിക്കണ മാച്ചായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ഫൈറ്റ് നല്ല ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ജയിക്കണ മാച്ചാണ് എന്തായാലും നമ്മുടെ മുണ്ടസ് ലീഗ് നല്ല കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി പോകുന്തോറും നമുക്ക് എന്തോരം പണിയാണ് മുണ്ടസ് ലീഗ് നോക്കാൻ നമുക്ക് ഓഫ് ദ ക്രോസ് ബാർ രണ്ട് ചേർ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഗോൾ അങ്ങനെ ആർ ബി ലൈഫ്സിക്ക് തുറക്കുന്നതിന് നല്ലൊരു ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ചേർ സെവൻ എന്താത് ആ അവിടെ അത് ഉഗ്ര തന്നെ ഉഗ്രനായി എൻ്റെ അത് സെലിബ്രേഷൻ ഉണ്ടാന്ന് നോക്കിയാൽ ഞാനാണ് അല്ലേ ഞാൻ പക്ഷെ അവിടെ നല്ലൊരു ഗോൾ അവിടെ അടിക്കുന്നു ടിമോ വെർണർ എനിക്ക് ടിമോ വെർണർ ആണ് ആരെനിക്ക് തന്നു ഗ്ലാസോ ആരോ നല്ലൊരു പാസ് എനിക്ക് തന്നായിരുന്നു നമ്പർ സെവൻ എനിക്ക് തന്ന പാസ് അതെനിക്കറിയാം അങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ഫിനിഷ് ഫ്രം ഇൻസൈഡ് ദ ബോക്സ് ബൈ ഡാൻഡ് ജെയർ അത് വളരെ നല്ല ഫ്രെയിം ആണല്ലേ ഒരു തമ്മിലാക്കിയത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇവിടെ അഞ്ച് ഗോള് ഫൈവ് ഗോൾസ് ഇൻ ഫോർ മാച്ചസ് നല്ല റെക്കോർഡാണ് ഡാൻഡ് ജെയർ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മിക്ക മാച്ചുകളിലും സ്കോർ ഷീറ്റിൽ കയറി പറ്റുന്നുണ്ട് ഡാൻഡ് ജെയർ നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണത് അങ്ങനെ വീണ്ടും ഹെർത്ത ബലിൻ അഗേൻസ്റ്റ് വണ്ണിലാണ് ബുണ്ടസ് ലീഗയിൽ ആർ ബി ലൈപ്സിക്ക് അവിടെ ഹെർത്ത ബി എസ് സി ബോളുമായി നല്ലൊരു പാസ് ടു ഹെർത്ത ബി എസ് സി എൻ്റെ അച്ഛൻ ഗോൾ അങ്ങനെ അവരൊരു മറുപടി തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ വൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ അവിടെ ഒരു ഡിഫെൻസീവ് എറാണത് അവർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ആ ഒരാളെ മാർക്ക് ചെയ്തില്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട്ടു കൃത്യമായിട്ട് അയാളെ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ പാസ് ഹാൻഡ് ഇറ്റ്സ് വൺ വൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബുണ്ടസ് ലീഗ് നല്ല കോമ്പറ്റീവ് ആണ് അടിക്ക് തിരിച്ചടി വരുന്നുണ്ട് നമ്പർ ടെന്നിൻ്റെ ഒരു മറുപടിയായിരുന്നു നമ്മളവിടെ കണ്ടത് ഫ്രം ഹെർത്ത ബി എസ് സി അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഒരു വിന്നിങ് ഗോൾ എന്ന് എടുത്താൽ പറ്റുന്ന നോക്കാം പക്ഷേ ഈ ടീം അത്ര ഓവർ പവർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നണില്ല നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നണത് അങ്ങനെ ഹാഫ് ടൈം ആയിരിക്കുന്നു ഒന്നേ ഒന്ന് സ്കോറിലായി വീണ്ടും മാച്ച് ലെവലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ എന്തെങ്കിലും യങ് മാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാജിക്ക് കാണുമോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം രണ്ട് ചേർ കാലിന് വല്ലതും പറ്റിയതാ ഒരു ഇഞ്ചുറി കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഞാനല്ലേ അവിടെ നല്ലൊരു വൺ ടു നല്ലൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ആർ ബി ലൈഫ് സിംഗ് ആൻഡ് ആറ്റ്സ് എ ഗോൾ ഫ്രം ദി നമ്പർ ഇലവൻ അങ്ങനെ ആർ ബി ലൈഫ് സിംഗ് വീണ്ടും ലീഡ് എടുക്കുന്നു അമ്പത്തി ഏഴാം മിനിറ്റിൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് തുടക്കം തന്നെ നല്ലൊരു ലീഡ് ഇവിടെ സെക്യൂർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് ടിമോ വർണർ ഉള്ളത് യെസ് ടിമോ വർണർ ഉട്ടനാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഗോൾ നേരി തന്നേക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഷോട്ട് അവിടെ ആ ഡിഫൻഡേഴ്സിനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ആ ഒരു ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി ഷോട്ട് എടുത്തത് പുള്ളിക്കാരൻ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഫിനിഷ് ആണ് നല്ലൊരു സ്ട്രൈക്കർ തന്നെയാണ് ടിമോ വർണർ അങ്ങനെ ആർ ബി ലൈപ്സിക്കിന് ഒരു നല്ലൊരു എന്നിട്ട് ടിമോ വർണർ ഇറങ്ങിയല്ല നല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈ മാച്ചിൽ ടിമോ വർണറിൻ്റെ പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങനെ സബ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുകയാണ് ആൻഡ്രി സിൽവ പകരം വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇറ്റ്സ് ടു വൺ രണ്ട് ചേരും വെർണറും ഇപ്പോൾ സ്കോർ ഷീറ്റിലുണ്ട് അവിടെ നല്ലൊരു ത്രൂ പാസ് കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് ആറ്റ്സ് എ ഗോൾ എൺപത്തി ഏഴാം മിനിറ്റിൽ വീണ്ടും രണ്ട് രണ്ട് ലെവലാക്കുന്നു മാച്ച് ഓ ഹെർത്ത ബി എസ് സി വീണ്ടും മാച്ച് ലെവലാക്കിയിട്ട് ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഗോൾ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഗെയിം എൻ്റെ മോനെ അവർ അവിടെ സെലിബ്രേഷൻ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നല്ല ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ആ ഗോൾ അവർ വിഞ്ച് തരുത്തിയിരിക്കുന്നത് എ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഗോൾ അങ്ങനെ വീണ്ടും മാച്ച് ലെവലാവുന്നു വീണ്ടും ആർ ബി ലേപ്സിക്കിന് പ്രഷറാണ് റൈറ്റ് അറ്റാക്ക് മിഡ് ഫീൽഡർ ആക്കി തന്നെ ഓഫ് സൈഡ് വിസിൽ എടാ അങ്ങനെ രണ്ട് രണ്ടിൽ അവിടെ മാച്ച് അവസാനിക്കുന്നു ആ കുറച്ചും കൂടി മുമ്പ് ഇട്ട് തന്നെങ്കിൽ ആ ബോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമായിരുന്നു നമുക്ക്
നമ്മൾ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയിൽ ഉണ്ടായ സമയത്ത് അതേപോലത്തെ റിയൽ മാൻഡർ തന്നെയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ അത് എന്ന് വെച്ചാൽ റിയൽ മാൻഡർ ഞാൻ പറയാം എന്താ പറയുക അവർ തുടക്കം കളി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭയങ്കര അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള കളിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഡിഫൻസിൽ എന്തൊക്കെയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മിസ്റ്റേക്സ് കാരണം നമ്മളവിടെ പിടിച്ചെടുത്തു തന്നെ പറയാം പക്ഷേ ഇവിടെ റിയൽ മാൻഡ്രഡ് യു എഫ് എ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഒട്ടും മോശമായിട്ടുള്ളത് പ്രീ സീസണായിരുന്നു ദിസ് ഈസ് എ ബിഗ് മാച്ച് ഫോർ റിയൽ മാൻഡ്രഡ് ആർ ബി ലേപ്സിക്കിനൊരു ഭയങ്കര വലിയൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ഇത് ഇവിടെ ഫാൻസൊക്കെ വരികയാണ് ഇത് യു എഫ് എ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഓ കട്ട് സീൻസ് ആണ് മോനെ ഈ ഗെയിമിൽ രസമാക്കണേ കേട്ടത് അങ്ങനത്തെ കട്ട്സീൻസൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പുതുമ ഒരു ഫ്രഷ് ഫീൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഫിഫയിലേക്ക് എസ്റ്റാഡിയോ സാന്റിയാഗോ ബർണബൂലാണ് കളി നടക്കുന്നത് റിയൽ മാൻഡിന്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടരട്ടി പണിയാണ് ഹോം ഫാൻസ് റിയൽ മാൻഡിന്റെ ഹോം ഫാൻസിന്റെ അഗേൻസ്റ്റ് ഐ മീൻ മുമ്പിലാണ് ഹോം ഫാൻസിന്റെ മുമ്പിലാണ് നമുക്ക് കളി കളിക്കേണ്ടത് ടീം പൊസഷൻ അല്ല മാച്ച് റേറ്റിംഗ് നോക്കുമ്പോൾ നോക്കാം അങ്ങനെ ഇവിടെ ആർ ബി ലേപ്സിക്ക് കളി കിക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഗേൻസ്റ്റ് റിയൽ മാൻഡ്രഡ് നമുക്ക് നോക്കാം എത്രത്തോളം ഈ കളി എഫക്റ്റീവ് ആവുന്ന് നമുക്ക് നേരെ മാച്ചിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ കിടക്കാം നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരിത് നല്ലൊരു ബാക്ക് ടു പാസ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ ഗോൾ യെസ് വീണ്ടും അന്നത്തെ പോലത്തെ ഒരു മാച്ച് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ കിങ്സ് ലി കോമൻ തുടക്കം തന്നെ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ മാച്ച് ടു ആർ ബി ലൈഫ്സിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാരണം ഇത് ഭയങ്കര വലിയൊരു മാച്ചാണ് യു എഫ് എ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ റിയൽ മാൻഡറിനെ അവരുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി ഫേസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ഒരു ടാസ്ക്കാണ് അതിൽ നമുക്ക് പ്ലേയേഴ്സ് നല്ല കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഫ്രം കിങ്സ് ലി കോമൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് നല്ലൊരു ടീം ടീം എഫേർട്ട് ആയിരുന്നു ഗ്രേറ്റ് ഒരു ഫിനിഷിംഗ് തന്നെയാണ് കോട്ടോസ് അത് ജസ്റ്റ് ആട്ടാ മിസ് ചെയ്തത് ജസ്റ്റിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിഫൻഡർ ആയിരിക്കും കിങ്സ് ലി കോമൻ അങ്ങനെ യു എഫ് എ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ അവിടെ സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വൺ എൽ റിയൽ മാൻഡറിന് ഹോം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഐ മീൻ നമുക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗോളിൻ്റെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും റിയൽ മാൻഡറിൽ നിന്ന് ആൻഡ് ചാർ കൃത്യമായിട്ട് ബോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ദാറ്റ്സ് എ ഫൗൾ യെല്ലോ കാർഡ് നേരെ കിട്ടും ടോണി ക്രൂസിന് യെല്ലോ കാർഡ് കിട്ടുന്നു നമുക്കെതിരെ ഒരു ടാക്കിൾ ചെയ്തേന്ന് അങ്ങനെ മാച്ച് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ടഫ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആർ ബി ലേപ്സിക്കിന് ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് അറിയില്ല നോക്കാം നല്ലൊരു പാസ് ടിമോ വെർണർ വൺ ഓൺ വൺ വിത്ത് കീപ്പർ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ ഗോൾ വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു ആർ ബി ലേപ്സിക്ക് അഗേൻസ്റ്റ് റിയൽ മാൻഡ് മുപ്പത്തൊന്നാം മിനിറ്റിൽ എ ഹ്യൂജ് കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പ്ലേയേഴ്സിന് അഗെയിൻ ഹിസ്റ്ററി ഇസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം ഇതിന് മറ്റേ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയിലെ മാച്ച് പോലെ തന്നെ ആവുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ ഇവിടെ സ്കോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആർ ബി ലേപ്സിക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് റിയൽ മാൻഡ് നല്ല ടാലൻറ്റഡ് സ്ട്രൈക്കറാണ് അവിടെ ടിമോ വെർണർ കൃത്യമായിട്ട് തൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി അവിടെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിയൽ മാൻഡഡ് അവിടെ മാനേജറാണ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റാണ് പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങനെ ടൂ നിൽ അപ്പാണ് അവിടെ റിയൽ മാൻഡഡ് അല്ല ഐ മീൻ ആർ ബി ലേപ്സിക്ക് ഇൻ യു ഈസ് യു യു സ്റ്റേ യു എഫ് എ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് പറഞ്ഞു 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 തന്നെ അമ്മേ ടോണി ക്രൂസ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ ഗോൾ ഫോർ റിയൽ മാൻഡഡ് എൺപത്തി ആറാം മിനിറ്റിലാണ് അവിടെ ടോണി ക്രൂസ് അല്ല എനിക്കൊണ്ട് ഹാരി കെയിനാണ് നമ്മുടെ ഗോൾ അടിച്ചത് എൺപത്തി ആറ് മിനിറ്റുകൾ എടുത്തുകൂടെ ഗോൾ അടിക്കാൻ അത് നല്ലൊരു സബ്ട്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഫ്രം ദ മാനേജർ അവിടെ കാണാം നല്ലൊരു ബോള് അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഹാരിക്കാൻ ഒരു ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ റിയൽ മാൻഡ്രഡ് എൺപത്തി ഏഴാം മിനിറ്റിൽ നമുക്കിനി ആ ഒരു ഗോൾ ഇരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ടു ഗോൾ കുഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പോയി നൗ ജസ്റ്റ് വൺ ഗോൾ ബിറ്റ്വീൻ റിയൽ മാൻഡ്രഡ് ആൻഡ് ആർ ബി ലേപ്സിക്ക് രണ്ട് ചെയ്യാറ് ഒരു ഷോട്ട് എടുത്തു ഷോട്ട് പോരായിരുന്നു അങ്ങനെ ദ മാച്ച് ഇസ് ഓവർ ആർ ബി ലേപ്സിക്കിന് ഒരു വിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ത് യു എഫ് എ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് റിയൽ മാൻഡ്രഡ് ഒരു ഹ്യൂജ്